考试进入倒计时，请考试学生尽快做好准备。嗯、考试开始。小杨，李杨，李杨，李杨，李杨，上来！我就知道你一定会杀回来的，别忘了，我可是秃鹫李杨。大家都说了，就算你们能来参加联考，为了你，也要战斗到最后一秒。让那些重点班的人都看看，咱们杂鱼班不是垃圾。我们一起杀个痛快，受潮。联考是决定我们所有人命运的时刻，我不害怕最后一无所有，只怕自己在追逐梦想的路上不够努力。幸运只会降临在有实力的人身上，而我一定就是那个人。今天是福歌城联考放榜的日子，还有几分钟，市教育局的主控青岛就会公布出所有考生的成绩和排名。会在哪个学校产生啊？我们考上学生当然是那些重点名校啊。的，咱们长兴城以前有学生考上过大学的。李耀，今年就看你的了。快看，那就是贺琳琳，最有希望成为今年联考状元的人。好紧张啊！祝福今年的考生都能考入理想大学，实现自己的梦想。祝君金榜题名，前程似锦。哎呀，这个记者呢都安排好了，待会儿一播报贺琳公子是今年联考第一名的时候，就集中采访。嗯，我们赤销派的股票啊，也能因为这个好消息再大涨一波。喂，快看，成绩要出来了！哎呀。哎，出来了，出来了，出来了！你看到谁了？他没看，没看到。哎，太快了，太快了，太快了！哎，看到我了，那个是我，那个是我。哎呀，我们这不是一组，才一百啊！高中的成绩都已经公布了，作为今年联考的第一名，请问您能接受一下我们的采访，谈一下现在的感受吗？李耀，你真的废了吗？大家好，我是福歌城今年的联考状元贺连连。对于今天取得的成绩，我一点也不意外，因为我始终信三个秘诀：第一是努力，第二还是努力，加油。第三是无比疯狂的努力，只要够努力，一切奇迹都有可能发生。这不可能发生啊！你看，那是什么？可能啊！我看怎么可能？啊！这也太不可思议了！好样的理由！哇！爆炸性大新闻，陨落的星星杀回来了！李耀，是之前火礁岛上陨落的星星李耀吗？他不是变成废人了吗？他今年还能来参加联考？不是我们学校的吗？是谁让他离开学校的？这个，我我我我我我我，赵淑德，你好大的胆子！不是不是不不不不不不不不不是我，不不，赵淑德，你等着调职通知吧！不，不是，冤枉啊！这这真的不关我的事啊！可怜吧，瞧你们俩父子给我搞出来的事情！哎哎，周长老，你等我一会儿啊！你听我解释！这这打一晚一晚，长老等等。喂，院长。谢老啊，无论你有什么办法，请务必将李耀重新拉回深海大学。我正在前往李耀的住处，院长您放心，说服李耀来深海大学报道，我还是有一定把握的。那这事儿就拜托您了，谢老。
。哇，昨天考试仓里一站，这是饿惨了啊！虽然是模拟受潮，哎，也差点要了老命了。谁啊？小黑，快藏好，老爹叮嘱我不能让你被别人发现。是这儿吗？联考第一名是这儿吗？我一起看看。李亚同学，作为本市的联考状元，福哥成联考史上最大的奇迹，有什么想和我们分享的？作为曾经陨落的星宿，仅凭一个月时间再次回来夺得状元，请问这一个月发生了什么？李敖同学，请发表一下。李敖同学，李敖同学，说一下自己的感受吧。李敖同学，呃，我，是谢丁贤教授，他怎么也来了？啊啊、谢教授，您怎么也来了？李耀同学，我这次来是受了楚院长的嘱托，诚挚的向你道歉。当初是我们看走了眼，也借此机会，正式邀请你加入深海大学炼气系。啊、谢教授，你言重。李耀同学，请选择我们星云大学吧，一切学杂费全免。李耀同学，我们学校不但学费全免，还可以向你提供高额的奖学金。这个学校来讲。会选择哪个学校？每个学校条件都很诱人。不好意思，各位老师，大家的条件都非常吸引人。可是我已经提交了志愿表了。嗯。我就知道你一定会是第一。抢人的呀！啊，这谁啊？小玲姐，非常感谢你和海哥对我的信任，我永远也不会忘记这一个多月来，你们是怎么费心尽力的帮我冲刺。少废话，我说过，作为朋友，无论你做出什么选择，我都会支持你，哪怕我做出最疯狂的选择。他是谁呀、啊？是，无论你的选择是什么，一定要拼尽全力，成为真正的能力者。啊，这小子搞什么鬼啊？这两个什么关系？啊？我就知道最理解我的就是小玲姐你了。我的梦想是成为一名最厉害的练气师，所以我不能报考大荒战元五斗系，实在对不起了。没关系，深海大学是练气师的圣地，绝对能够实现你的梦想。李耀同学，祝贺你做对了选择，再过二三十年，我保证让你成为开元界的超新星。对不起，谢教授，真的抱歉。呃，我填选的练气系。属于大荒战院。啊啊啊！大荒战院还有练气系吗？是不是填错了？真的是。呃，李耀同学，不要因为一时意气放弃梦想。对啊，你别很不值得呀。谢教授，我并不是一时意气，也从未放弃过梦想。现在深海大学是练气师的圣地，但在未来，这个荣耀也许会属于大荒战院哦。您可要当心了。呃、啊，年轻人，志向很远大嘛，但你知道，这有多难实现吗？谢教授，我非常清楚深海大学炼气系的强大，向他发出挑战，确实是一件无比困难的事。我定下这个目标，就没有留退路，要么沦为天大的笑话，要么咬紧牙关，竭尽所能去创造奇迹。嗯，那我就在深海大学静待你的挑战喽。祝你成功，李耀同学。谢天贤教授下战书嘛？这新闻得赶紧出来。臭小子，你早就打算好了要考大荒战院，对不对？那你装什么生离死别啊？害得我惆怅了半天，你为什么不早说？你想不想给你一个惊喜啊？这下惊喜吗？惊吓还差不多。人家的感情都被你玩弄了。